Dear friends, welcome to AS American English Center. Now in your Ren and Martin book, we have come here to the video number 247. Changing sentence from compound sentence to simple sentence. Compound sentences, two same type of sentences. One sentence is equal to one subject and predicate or one verb. Uh, so one sentence, one verb. Two sentence, two verbs. Here compound sentence, it is doubling compound sentence. It is doubling compound sentence means there should be two verbs or two sentences. This doubling compound sentences is converted to a simple sentence. For example, we decided not to go any further that day. We is the subject. We subject. Decided is the verb. Not to go any further that day. It becomes an object. And put up. Put up is the verb. One other verb. At the nearest hotel, it is connected with the and the correlating conjunction. We decided not to go to not to go any further that day and put up at the nearest hotel. We decided not to travel uh, far and we decided to halt in a hotel. Two verbs are there, two sentences are there. So it is a compound sentence. One sentence you have to convert into uh, a phrase that is without a verb. To make a simple sentence, having decided not to go any further that day. So, this entire words becomes a phrase. Phrase means what? There is no verb is there. To go is not a verb. Having decided is not a verb. They are infinites and participles. Participles and infinites are not verbs. We subject put up is the verb at the nearest hotel. So this becomes a simple sentence. Here these two sentences are connected with a correlating conjunction. In simple sentence one sentence is converted into a phrase and the correlating conjunction is removed. Either you must help me. You is the subject. Must help is the verb. Or I subject must try. Is so two verbs are there. Two subjects are there. Two verbs are there. Two subjects are there. Connected with either or. The correlating conjunction either or. So this is a compound sentence. Either you must help me or I must try to carry out my task alone. So you have to help me or I should do my work alone. So this is a compound sentence. So one you are changing into a phrase. So fall, failing your help. So failing your help becomes a phrase. No verb is there. I subject. Must try is a verb to carry out my task alone. So this becomes a simple sentence. His partner died. His partner is subject. Died is a verb. And is the correlating conjunction. This subject added is a verb to his difficulties. His partner died. And this added to his difficulties. So two subjects and two verbs are there. And connected with the correlating conjunction. And so it is a compound sentence. So one sentence you have to change into a phrase. He was ignorant and therefore followed the wrong course. And he was ignorant. So, uh, so this is a compound sentence. Uh, being ignorant. Being, in, being ignorant, being ignorant, uh, he followed the wrong course, he followed. So one verb is there. So this becomes a simple sentence. He was horrified, he was terrified. So he is the subject, was horrified is the verb, for, it is a conjunction, correlating conjunction. He is a subject, saw a verb. He was horrified for he saw blood stains on the floor and no sign of his child. So this entire thing becomes two sentences are there. So it becomes a compound sentence, not a, compl a simple compound sentence. Connected with for, correlating conjunction. He was horrified because he saw blood stains on the floor and the no sign of the child was there. So, you have to change one into a phrase. He was surprised. So, this is a, was is the verb. Uh, to see blood stains on the floor and no sign of the child. So, the entire thing becomes a phrase. So, this, is, this becomes a phrase. So, it is a simple sentence. Not only men, but women and children were put to the death. So, were put, it comes in not only and but also. So, not only but also. But it is a correlating conjunction. 
So, when not only but also comes as a correlating conjunction and connects two sentences, where is the verb? It comes for both uh, men and women. So, it is a compound sentence. So, one you have to change into a phrase. Besides men, women and children, where? So, where is the verb? Also put to death. So, this becomes a simple sentence. Everybody else went down to meet the train, but I did not. So, everybody to meet him, to meet him, to meet him on the train, on the train. So, everybody, everybody else went down to meet him on the train. So, went down is a verb. I did not, I is the subject, did not is the verb but is the core conjunction so everybody else went down to meet him on the train but i did not so this is a compound sentence you have to change into a simple sentence all expect except me all except me all except me uh, went down went is a verb to meet him on the train so this becomes a simple sentence so compound is changed into a simple sentence next coming here he is a well-read man he is the subject, is this a verb? So, but is a correlating conjunction in matters of business. He is the subject, is this a verb? He is a fool. So, two verbs are there connected with the correlating conjunction, but. So, this is a compound sentence. So, you have to change into a simple sentence. In spite of his being well read man. So, this is changed, one sentence is changed into a phrase. In matters of business, he is a fool. Is this a verb? So, this becomes a simple sentence. Work at least six hours a day. Work is a verb. Or is the correlating conjunction. You cannot make, cannot make is the verb. So, two verbs are there, two sentences. You cannot make sure of success. So, it is a compound sentence. So, work is a verb. Work at least six hours a day to make sure of success. Only one verb is there. So, it is a simple sentence. He is very poor. He is the subject. This is a verb. But is the correlating conjunction. He is subject. Does not complain is the verb. So, two verbs are there connected with the correlating conjunction so it is a compound sentence in spite of his being very poor so this is becomes a phrase so one sentence you change into a phrase he subject does not complain is the verb so this becomes a simple sentence he neither written the goods neither he subject neither written is the verb the goods is the object not paid the bill, nor paid the bill, nor, nor is the correlating conjunction. Neither nor is the correlating conjunctions. Paid is the verb. So, two verbs are there connected with the neither nor. So, this becomes a compound sentence. Besides not retaining the goods. So, this one sentence you are changing into a phrase. He did not, he is the subject, did not pay is the verb. So, only one verb is there. So, it becomes a simple sentence. Next, coming here, convert the following compound sentence, the, the double sentences, to simple sentence. My friend arrived, my friend is the subject, arrived is the verb, and is the correlating conjunction. We is the subject, went is a verb, went for a walk. My friend arrived and we went for a walk. So, two verbs are there, arrived and went. So, two sentences connected with the and correlating conjunction connecting correlating means connecting two equal sentences so one sentence you have to change into a phrase my friend having arrived there is no verb here having and arrived is uh, finites uh, uh, finite perfect uh, finites infinite so you are not changing it is a phrase no verb is there we went for a we walk Went is the verb. Single verb is there. So, it is a simple sentence. So, compound is changed into a simple sentence. The servant brought the lamp. The servant is the subject. Brought is the verb. The lamp is the object. And is a correlating conjunction connecting uh, two equal sentence. I subject. Began is the verb. My homework is the object. So, two subject and two predicate connected with the and. And connects equal sentences. So, you have to change. It is a compound sentence. You have to change into a simple sentence. The servant having brought the lamp. So, this becomes a phrase. The servant 
Having brought the lamp, it becomes a phrase. I began my work. Began is the verb. So, single verb is there. So, it becomes a simple sentence. The ink had dried up. The ink is the subject. Had dried up. It becomes a verb. And is a correlating conjunction connecting two sentences. Subject. Could not write is a verb. So, two verbs are there. Had dried and could not write. So, it is a compound sentence. So, one sentence you have to change into a phrase. The ink having dried up. So, you have changed one sentence into a phrase. The ink having dried up. I couldn't write. So, could not write is a verb. Only one verb is there. So, it becomes a simple sentence. Next is, I have a lot of work and must do it now. I is the subject. Have, a, have is a verb. A lot of work is the object. And is a correlating conjunction. I must is a verb. Must do is the verb now so two sentences are there connected with correlating conjunction and so it is a compound sentence i have a lot of work to do now so one sentence you are changing into a phrase uh, so have is the only verb so this you are changing into a phrase to do now to do is an infinite it is not a verb so it is a simple sentence we must hurry we is the subject must hurry, must is the verb and and is the correlating conjunction. We is the subject. Shall escape is the verb. The rain. We must hurry and we shall escape the rain. So, one sentence you have to change to a phrase to make it a simple sentence. We must hurry. So, must hurry. Must is the, must hurry is the verb. Uh, to escape the train becomes a phrase. It is an infinite phrase. It is not a verb. So, this becomes a simple sentence. He has an unpleasant duty. He is the subject, as is a verb, unpleasant duty is the object, and is a correlating conjunction. Must perform is the verb, and it is the object. So, two subject and two predicates are there connected with and as a correlating conjunction. So, it is a compound sentence which you have to change into a simple sentence. He has an unpleasant duty to perform. So, has is a verb, uh, to perform becomes a phrase. So, it is a simple sentence because only one verb is there in the sentence. He not only pitied him, not only feel, felt sad about him. So, uh, pitied is the verb, but relieved him. Two verbs are there, connected with correlating conjunction. But, he not only pitied, but relieved him. So, not only and but becomes the correlating conjunction. So, it is a compound sentence. So, one sentence you have to change into a phrase. Besides pitying him, it becomes a phrase. He relieved him. So, relieved is the verb. So, it is a simple sentence. He did this and so offended his master. So, he is the subject. Did is a verb. This is an object and is a correlating conjunction. And so, offended is a verb. His master is the object. So, two sentences are connected with and so. And so is a correlating conjunction. So this becomes and so. This becomes a compound sentence. So you have to change one sentence to a uh, phrase. Uh, by he offended his master, he subject offended his verb. By doing this becomes a phrase. So only one sentence. So it is a simple sentence. He had read the book carefully. He is the subject. Had read is the verb. Uh, the book is the object carefully. And is the correlating conjunction. Could tell is the verb. Could tell the story in his own words. So, two sentences connected with a correlating conjunction and. So, this is a compound sentence. So, one sentence you have to change into phrase. Having read the book carefully, it is a phrase. He is the subject. Could tell the story in his own words. So, only one sentence. It is a simple sentence. His object became known. So, became is the verb. His object is the subject. Known, became known. And is a correlating conjunction. Everybody is the subject. Tried is the verb. So, two verbs are connected with correlating conjunction. And so, it is a compound sentence. So, you have to change into a simple sentence. Is object becoming known. So, one sentence you are changing into a phrase. Everybody tried to help him. So, one verb tried is there. So, it becomes a simple sentence. Only one verb is there. He found a rupee. He, subject, found is a verb. A rupee is the object. 
and the and is a correlating conjunction connecting two sentences and he was delighted he is hidden here what is a verb the two verbs are there connected with a correlating conjunction and so it is a compound sentence now you have changing into simple sentence he was delighted was is was delighted is a verb at his good luck in finding a rupee uh, in finding a rupee say phrase so one sentence you are changing into a phrase so it becomes a simple sentence so we have converted compounds into simple sentences by removing the correlating conjunction and making one sentence in compound sentence to a phrase hope you are able to get it nanbargale es america angila verbukku varaveerkrom ren and martin book video number 247 exercise 73 கூட்டு வாக்கியங்கள் ரெண்டு வாக்கியங்கள் டபுள் சொல்றோம் ரெண்டு வாக்கியங்கள் ரெண்டு வினை சொல் இருக்க வேண்டும் ரெண்டு வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுவது ஆக ரெண்டு வினை சொல் இருக்கணும் ரெண்டு வாக்கியம் அப்ப ஒரு வினை சொல் வாக்கியத்தை நீங்க ஒரு சொற்றொடராக மாற்றிடுகிறீர்கள் வினை சொல் இல்லாம அப்ப சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிறது இடையில இந்த கூட்டடை சொல் அண்டு பட் இதையெல்லாம் எடுத்துடணும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஆக டபுளிங் தான் காம்பவுண்ட்ல ஏழு எட்டு வேணாலும் வரலாம் ஆனா இப்ப நம்ம பாக்குறது ரெண்டு வினை சொல் கூட்டடை சொல் வாக்கியங்கள் We decided not to go any further that day. And the Nal Nangal Modi Vibar Nito, Yiduk Mela Nama Poro Poha Kudadu, Painam Sayya Kudadu. And put up at the nearest hotel, Pakatala Yedu, Nalla Hotel, Anga Poi Thangki Kila. So decided and badu or venai chol, put and badu venai chol, in the rendu venai cholum and endra, kootadai chol mula maakhe, inaikya kudye, kootadai chol mula maakhe, inaikya rom rendu vaikyo, almost equal ranking, endu vaikyo, inno ur vaikyo te inaikya saandh irupad illai. ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாத்திரக்கு ஒரு வாக்கியத்தை சொற்றொடராக வினை சொல் இல்லாமல் மாற்றிவிடுகிறோம் ஹேவிங் டிசைட் நாட் டு கோ எனி ஃபர்தர் நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது என்று தட் டே அந்த நாள் வி புட் அப் அட் த நியரஸ்ட் ஹோட்டல் நாங்கள் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நல்ல ஹோட்டலில் தங்கினோம் ஒரே ஒரு வினை சொல் புட்டு ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் அடுத்ததாக எய்தர் யூ மஸ்ட் ஹெல்ப் மீ ஆர் ஐ மஸ்ட் ட்ரை டு கேரி ஆன் மை டாஸ்க் எலோன் ஒன்று நீ எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அல்லது நான் என்னுடைய வேலையை நானாக தனியாக செய்ய வேண்டும் ஆக ரெண்டு வினை சொற்கள் மஸ்ட் ஹெல்ப் மஸ்ட் ட்ரை ஆக ரெண்டு வாக்கியம் இது கூட்டடை சொல்லான ஆரை போட்டு விடுகிறீர்கள் எய்தர் ஆர் இது அல்லது அது ஒன்று நீ எனக்கு உதவி செய்யணும் அல்லது நானாக வேலை செய்வேன் ஆக இந்த சமப்படுத்தக்கூடிய கூட்டடை சொற்கள் எய்தர் ஆர் ஆக இதை வந்து ஒரு வாக்கியத்தை சிம்பிளாக மாற்றிட்டு எய்தர் ஆர ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஹெல்ப் நீ உதவி செய்யாவிட்டால் ஐ மஸ்ட் ட்ரை டு கேரி அவுட் மை டாஸ்க் எலோன் என்னுடைய வேலையை நான் தனியாக கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் ஒரே வினை சொல் மஸ்ட் ட்ரை ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இஸ் பார்ட்னர் டைட் அவனுடைய பங்காளி இறந்து விட்டார் வியாபார பங்காளி இறந்து விட்டார் டைட் என்பது ஒரு வினை சொல் அண்ட் திஸ் ஆடட் டு இஸ் டிஃபிகல்டி இது அவனுடைய கஷ்டத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தியது ஆடட் ஒரு வினை சொல் டைட் ஒரு வினை சொல் ரெண்டு வாக்கியமும் இந்த ஆண்ட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக சேர்க்கப்படுகிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றும் போது பீயிங் இக்னோரண்ட் அறியாத காரணத்தினாலே அண்ட் இ ஃபாலோட் த ராங் கோஸ் ஆ அல்லது ஆமாம் ஸோ ஹீ வாஸ் அரிஃபைட் ஃபார் இஸ் ஆஃப் பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோர் அண்ட் நோ சைன் ஆஃப் இஸ் சைல்ட் ஹீ வாஸ் ஒரிஃபைட்னு என்ன அவன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் வாஸ் அரிஃபைட் என்பது வினைச்சொல் ஃபார் என்றால் ஆகையால் ஈ சா எதற்காக சா என்பது வினை சொல் ஆக இரத்த கரைகளை தரையிலே பார்த்து அவனுடைய பையனை எங்கும் பார்க்க முடியவில்லை ஆகையால் அவன் அச்சப்பட்டான் அச்சப்பட்டான் வா சௌரிஃபைடு சா பார்த்தான் ரெண்டு வினை சொல் ஃபார் என்றால் அதற்காக ஆக அந்த இரத்த கரையை தரையிலே பார்த்த காரணத்தினாலும் தன்னுடைய மகன் இல்லாத காரணத்தினாலும் அவன் மிகவும் அச்சப்பட்டான் ரெண்டு வினை சொற்கள் வாஸ் அரிஃபைடு சா இது ஃபார் அந்த காரணத்திற்காக என்று இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு வார்த்தை வருகிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றும் போது ஒரு வாக்கியத்தை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் ஹி வாஸ் ஒரிஃபைடு அவன் பயங்கர அச்சு அச்சப்பட்டான் வா சரிஃபைடு ஒரே வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியத்தை சொற்றொடராக மாற்றீர்கள் டு சி பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோர் அண்ட் நோ சைன் ஆஃப் இட் சைல்ட் அந்த இரத்த கரைகள் தரையிலே இருக்கிறது மகனை பார்க்க முடியவில்லை ஆக ரெண்டு வாக்கியம் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது நாட் ஓன்லி மென் மனிதர் ஆண்கள் மட்டுமல்ல பட் பெண்களும் குழந்தைகளும் வேர் புட் டு டெத் பெண்களும் குழந்தைகளும் 
அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் வேர் ஆக வேர் வேர் ரெண்டு வினை சொல் வருகிறது ஒரு வினை சொல் மறைந்திருக்கிறது நாட் ஓன்லி பட் என்பது கூட்டணி சொல்லாக ரெண்டு சமப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக வருகிறது ஆக ஒரு வாக்கியத்தை சொற்றொடராக மாற்றுகிறீர்கள் பிசைட்ஸ் மேன் ஆண்களை தவிர விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் பெண்களும் குழந்தைகளும் சாகடிக்கப்பட்டார்கள் வேர் ஆக ஒரு வினை சொல் அந்த கூட்டணி சொற்களை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் எவ்ரிபடி எல்ஸ் வென் டவுன் டு மீட் ஹிம் அனைவரும் அவனை போய் சந்திக்க ட்ரெயினில் சந்திக்கிறதுக்கு போனார்கள் பட் ஐ டிட் நாட் ஆனால் நான் செல்லவில்லை ஆக அனைவரும் சென்றார்கள் வென்ட் டவுன் வென்ட் ஒரு வினை சொல் நான் செல்லவில்லை டிட் நாட் ரெண்டு வினை சொல் இருக்கிறது ஆக காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இதை ஒரு வினை சொல்லாக மாற்றுகிற பொழுது ஆல் எக்ஸப்ட் மீ வென் டவுன் டு மீட் ஹிம் ஆன் த ட்ரெயின் என்னை தவிர அனைவரும் சென்றார்கள் அவரை சந்திப்பதற்கு ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிறது ஈஸ் ஏ வெல் ரெட் மேன் அவன் ரொம்ப படித்த மனிதன் பட் இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்ட வகையிலே ஹீ இஸ் ஏ ஃபூல் அவன் ஒரு கிருக்கன் ஆக இஸ் ரெண்டு வாக்கியங்கள் ரெண்டு வினை சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள் பட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கிறாய் ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் கூட்டு வாக்கியம் இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் பீங் ஏ வெல் ரேன் மேன் அவன் நன்று படித்த மனிதனாக இருந்தாலும் கூட இது சொற்றொடராக மாற்றியீர்கள் வினை சொல் இல்லை வெல் ரெட் அது வினை சொல் கிடையாது இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலே இஸ் ஏ ஃபூல் அவன் ஒரு கிருக்கேன் ஆக ஃபூல் என்று ஃபூல் ஆக இது வந்து சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஒரே வினை சொல் இஸ் ஒர்க் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எ டே ஆறு மணி நேரமாவது குறைந்தது நீ வேலை செய் ஒர்க் என்பது ஒரு வினை சொல் அல்லையே இல்லையே ஆர் என்பது இல்லையே யூ கெனாட் மேக் ஷுர் ஆஃப் சக்சஸ் உன்னால வெற்றியை உறுதியாக ஆக்க முடியாது கெனாட் மேக் ஒரு வினை சொல் ஒர்க் என்பது வினை சொல் ரெண்டு வினை சொற்கள் ஆர் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் இது சிம்பிள் வாக்கியம் மாத்திரம்னா ஒரு வாக்கியத்தை நீங்க ஒரு சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் வினை சொல் இல்லாமல் ஒர்க் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஏ டே டு மேக் ஷுர் ஆஃப் அ சக்சஸ் ஆறு மணி நேரமாவது குறைந்து குறைந்தது நீ உழைக்க வேண்டும் வெற்றியை உறுதிப்படுத்த டூ மேக் என்பது வினை சொல் அல்ல ஒர்க் என்பது தான் வினை சொல் ஒரே வினை சொல் இந்த வாக்கியத்தில் ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் ஈஸ் வெரி புவர் அவன் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறான் ஆனால் ஈ டஸ் நாட் கம்ப்ளைன் அவன் குறை கூறுவதில்லை டஸ் நாட் கம்ப்ளைன் ஒரு வினை சொல் இஸ் ஒரு வினை சொல் ரெண்டு வினை சொற்கள் இந்த பட் ஆனால் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் பீங் வெரி புவர் அவன் ஏழையாக இருந்தும் கூட ஹி டஸ் நாட் கம்ப்ளைன் அவன் குறை கூறுவதில்லை டஸ் நாட் கம்ப்ளைன் என்பது வினை சொல் ஆக காம்பவுண்ட் வாக்கியம் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஹி நெய்தர் ரிட்டர்ன் த குட்ஸ் அவன் பொருட்களை திருப்பி அனுப்பவும் இல்லை நார் பெய்ட் த பில் அதற்கான பணத்தையும் செலுத்தவில்லை பெய்டு ரிட்டர்ன் ரெண்டு வினை சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள் நெய்தர் நார் இதுவும் இல்ல அதுவும் இல்ல அவன் பணத்தையும் கொடுக்கல பொருளையும் நெய்தர் நார் என்பது கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ஆக ஒரு வாக்கியத்தை நீங்க சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் பிசைட்ஸ் நாட் ரிட்டர்னிங் குட்ஸ் அவன் பொருளை திருப்பி கொடுக்காததோடு மட்டுமல்லாமல் நாட் ரிட்டர்னிங் என்பது வினை சொல் அல்ல ஹீ டிட் நாட் பே த பில் அவன் அந்த அதுக்கான பணத்தையும் செலுத்தவில்லை ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்கிறோம் அடுத்தது காம்பவுண்ட் வாக்கியத்தை சிம்பிள் வாக்கியத்தை மறுபடியும் மாத்திரீர்கள் மை ஃப்ரெண்ட் அரைவ் என்னுடைய நண்பன் வந்தான் அண்ட் வி வென் ஃபார் ஏ வாக் நாங்கள் ஒரு நடைப்பயணம் செய்தோம் அரைவ்டு என்பது ஒரு வினை சொல் வென்ட் என்பது ஒரு வினை சொல் ரெண்டு வினை சொல்லும் ஆண்டு மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது ஆக ஒரு ரெண்டு வாக்கியங்கள் ஒரு வாக்கியத்தை நீங்க என்ன பண்ணிடணும் சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் மை ஃப்ரெண்ட் ஹேவிங் அரைவ்டு என்னுடைய நண்பன் வந்து அடைந்தான் அண்ட் வி வென் ஃபார் வி வென் ஃபார் ஏ வாக் ஆண்ட் இல்ல வென்ட் என்பது ஒரே வினை சொல் ஹேவிங் அரைவ்டு என்பது வினை சொல் அல்ல அது எச்ச வாக்கிய வார்த்தைகள் ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறி மாற்றப்படுகிறது த சர்வெண்ட் பிராட் த லேம்ப் இந்த வேலைக்காரன் விளக்கை கொண்டு வந்தான் ஸோ பிராட் என்பது ஒரு வினை சொல் அண்ட் மேலும் ஐ பிகான் மை ஒர்க் என்னுடைய வீட்டு பாடத்தை செய்ய ஆரம்பித்தேன் பிகான் என்பது ஒரு வினை சொல் பிராட் என்பது வினை சொல் ரெண்டு வினை சொல்லும் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது சிம்பிள் வாக்கியமா மாத்திரம்னா த சர்வெண்ட் ஹேவிங் பிராட் த லேம்ப் அந்த வேலைக்காரன் அந்த விளக்கை கொண்டு வந்து ஐ பிகேன்
the ink had dried up and the pen avunudey ink kaindu vittadu and melum i could not write ennal eludha mudiyavillai could not write enbadu oru vinaichol had dried up enbadu oru vinaichol rendu vinaichol inda kootadai chollana and moolamaga inikkapatirukirathu aaga idu compound vaakyam idu simple vaakyama maathrumna the ink having dried up ink kaindha kaaranathinaale i could not write ennal eludha mudiyavillai could not write enbadu oru vinaichol aaga idu simple ma கேமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஐ ஹவ் எ லாட் ஆஃப் வர்க் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது ஹேவ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் அண்ட் மஸ்ட் டூ இட் நவ் நான் இப்பவே செய்தாகணும் மஸ்ட் டூ என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஹேவ் ஒரு வினைச்சொல் மஸ்ட் டூ என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொற்களும் அண்ட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ஐ ஹாவ் எ லாட் ஆஃப் ஒர்க் டு டூ நவ் ஆக ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் சொற்றொடராக மாற்றிவிடுகிறீர்கள் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது செய்ய டு டூ என்பது வினைச்சொல் அல்ல அது எச்சம் செய்ய என்ற எச்சம் ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம் வி மஸ்ட் ஹரி நாம் வேகமாக அவசரமாக புறப்பட வேண்டும் அண்ட் மேலும் வி ஷல் எஸ்கேப் த ரெயின் நாம மலையிலிருந்து தப்பித்தரலாம் ஆக மஸ்ட் ஹரி என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஷேல் எஸ்கேப் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் அண்ட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை நீங்க சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் வி மஸ்ட் ஹரி நாம் அவசரமாக புறப்பட வேண்டும் டு எஸ்கேப் த ரெயின் மலையிலிருந்து தப் இன்பினிட்டாக வருகிறது ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் ஹி ஹாஸ் அன் அன்பிளசன் டியூட்டி அவனுக்கு ஒரு அசௌகரியமான ஒரு கடமை இருக்கிறது ஹேஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் அண்ட் மஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் இட் அதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் மஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஹேஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியமும் அண்ட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஹி ஹாஸ் அன் அன்பிளசன் டியூட்டி டு பெர்ஃபார்ம் அவனுக்கு ஒரு அசௌகரியமான ஒரு கடமை இருக்கிறது செய்ய டு பெர்ஃபார்ம் என்பது ஃப்ரேஸாக சொற்றொடராக வருகிறது ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம் ஹி நாட் ஓன்லி பிட்டிடிம் அவன் அவன் மேல் இறக்கப்பட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் பட் ஆனால் ரிலீவ்டும் அவனை வேதனைகளிலிருந்து அகற்றினான் ஆக பிட்டீடு என்பது அந்த மனம் வருத்தப்பட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அவனை விடுவித்தான் விடுவித்தான் என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது நாட் ஓன்லி பட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இந்த ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது பிசைட்ஸ் பிட்டிங்கும் அவனுக்கு இறக்க அவன் மேல் இறக்கம் கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் ஹி ரிலீவ்டேம் அவனை வேதனைகளிலிருந்து விலக்கி வைத்தான் ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிறது ஹி டிட் திஸ் அவன் இதை செய்தான் டிட் என்பது ஒரு வினைச்சொல் மேலும் ஸோ ஒஃபெண்டட் இஸ் மாஸ்டர் அவனுடைய முதலாளியை அவன் மனக்காயத்தையும் உண்டாக்கினான் ஆக டிட் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஒஃபெண்டட் காயப்படுத்தினான் வினைச்சொல் அண்ட் சோ என்ற கூட்டடை சொல் இந்த ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் ரெண்டு சமப்படுத்தக்கூடிய சமமான வாக்கியங்களை இணைக்கிறது ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரு வாக்கியத்தை நீங்க எச்ச வாக்கியமாக அல்லது சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் இ ஒஃபெண்டட் இஸ் மாஸ்டர் பை டூயிங் திஸ் அவன் தன்னுடைய முதலாளியை மனம் வருந்த வைத்தான் இதை செய்வதன் மூலமாக ஒரு வாக்கியம் சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது சிம்பிள் வாக்கியம் ஹி ஹட் ரெட் த புக் அவன் அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சிருக்கான் கேர்ஃபுல்லி ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக படிச்சிருக்கான் படிச்சிருக்கான் ஹேட் ரெட் என்பது வினைச்சொல் அண்ட் குட் டெல் த ஸ்டோரி இன் இஸ் ஓன் வேர்ட்ஸ் அந்த கதையை அவனுடைய சொந்த வார்த்தைகள் மூலமாக அவனால் சொல்ல முடியும் குட்டெல் என்பது வினைச்சொல் ஹேட் ரெட் என்பது வினைச்சொல் இந்த ஆண்ட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக ரெண்டு வாக்கியங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்லுகிற பொழுது ஹேவிங் ரெட் த புக் கேர்ஃபுல்லி அந்த புஸ்தகத்தை நன்றாக ஊன்று படித்த காரணத்தினாலே He could tell the story in his own words. And the story in his own words. He could tell the story in his own words. கூட்டல் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஒரு வினைச்சொல் சொற்றொடராக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் பிகேம் நோன் அவனுடைய லட்சியம் அறியப்பட்டது பிகேம் என்பது ஒரு வினைச்சொல் அண்ட் மேலும் எவ்ரி படி அனைவரும் ட்ரை டு ஹெல்ப் ஹிம் அவனுக்கு உதவி செய்ய முயற்சித்தார்கள் became என்பது வினைச்சொல் ட்ரைட் என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் இந்த கூட்டடை சொல்லான ஆண்டுடன் நினைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் அதையே சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இஸ் ஆப்ஜெக்ட் பிகமிங் நோன் அவனுடைய லட்சியம் அறிந்து எவ்ரிபடி ட்ரை டு ஹெல்ப் அனைவரும் அவனுக்கு முயற்சி செய்ய உதவி செய்ய முயற்சித்தார்கள் ஆக ஒரே வினைச்சொல் இது சிம்பிள் வாக்கியம் ஹி ஃபவுண்ட் ரூபி அவன் ஒரு ரூபாயை கண்டுபிடித்தான் ஒரு ரூபா கீழே கிடந்ததை பார்த்தான் 
found in the Urvenichel and was delighted. Avan Matatra Magalchi Arinda had his good luck. Avanodi Adistata in Nenite was delighted Urvenichel found a Urvenichel and in the Kotanichel Molomaka in a capatarika the Aki the compound vacuum. It is simple vacuum. Aka Matirabu the he was delighted. Avan Matatra Magalchi Arinda had his good luck. Avanodi Adistata in finding a rupee or Rubai Kantubita the Molomake Aka Uru vacuum or Chotraka Matra Patrika the Kutale Vartha. So, and but and but not only but also either are neither are in lumbering and end to vacuum some of the way you like 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 you like